হ্যালো এভরান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন তো আজকে এগারো হাজার যে ইফতারের আইটেমগুলো আছে সেগুলো আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব এর জন্য শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটাকে দেখবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন এতে করে আমার নতুন কোনো ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যাবে তো আমু প্রথমে পেঁয়াজও বানাবে তো এর জন্য আমি এখানে কিছু ডাল দেন করে নিয়েছে আর এগুলো একটা বাটির মধ্যে রেখে পানি দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবে তো পানিটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো দিবেন আর এখানে আমু বেসনের ব্যাটার তৈরি করবে তো এর জন্য হাফ কাপ বেসন নিয়ে নিয়েছে আর এখানে হাফ টি স্পুন পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছে তো আপনার যে যে ডালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটার মধ্যেও দিয়ে দিলাম হাফ টি স্পুন পরিমাণ আদা রসুন বাটা তো এখানে আমু বেসনের মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিল আর পানিটা কিন্তু একেবারে দেওয়া যাবে না একটু একটু করে পানি মিক্স করতে হবে তো এখানে আমরা একটা হ্যান্ডিস দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিচ্ছে তো আমি এখানে একটু একটু করে পানি অ্যাড করতেছে আর এই ব্যাটারটা কিন্তু বেশি পাতলা হবে না বা বেশি ঘন হবে না তো আমি আরও একটু পানি দিয়ে দিয়েছে আর আর পানি অ্যাড করবে না তো এইভাবে কিছুক্ষণ নেড়ে রেখে দিবে সাইডে তো এখানে ব্যাটারটা হয়ে গিয়েছে আর আমি এখন একটা বেগুনি ভেজে নিবে তো বেগুনিটা ভালো করে বেসনের মধ্যে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে বেগুনের গায়ে লাগিয়ে নিয়েছে আর এটা এখন ডুবো তুলে ভেজে নিবে তো আমি একটা একটা করে এখন দিয়ে দিবে আর আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরেকটাও দেখিয়ে দিলাম এটাও সেম একইভাবে ভেজে নিবে তো আমার বেগুনি ভাজা হয়ে গিয়েছে আর আলু চপের রেসিপিটা আমি দেখালাম না আপনারা সবাই পারেন তো এখানে আমি পেঁয়াজুটাও ভেজে নিয়েছে আর পেঁয়াজুটা কিন্তু অনেক ক্রিস্পি হয়েছে পেঁয়াজুর রেসিপি যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে তো আজকে পাস্তা রান্না করবে এর জন্য আমি একটা প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিল আর পানিটা গরম হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি পাস্তাটাও দিয়ে দিল পাস্তাটা আস্তে কমই রান্না করবো এর জন্য কম দিয়ে দিলাম তো আপনার চালের পরিমাণ বাড়িও রান্না করতে পারেন তো এটা কিছুক্ষণ সিদ্ধ করব তো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো এটা দেখতে এমন হয়েছে এটা কিন্তু কালারফুল পাস্তা তো এখানে আমি পাস্তাগুলো ধুয়ে নিচ্ছে আর পাস্তাগুলো কিন্তু অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে আর পাস্তার উপকরণগুলো আমি দেখিয়ে দিলাম আর এখানে আমি একটা প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিল আর এখানে রসুন কুচি দিয়ে দিল কিছু আর রসুন কুচি দিলে কিন্তু এটার ঘ্রাণটা ভালো আসে আর রসুনটাকে এখন আমি ব্রাউন কালার করে ভেজে নিবে তো ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে আমি এখানে পরিমাণ মতো হ্যাঁ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিল আর পেঁয়াজটাকেও ভালোভাবে ব্রাউন কালার করে ভেজে নিবে তো আমি এখানে মরিচ কুচি আর টমেটো কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছে আর টমেটোর পরিমাণটা আপনারা একটু বাড়িয়ে দিবেন পাস্তা আপনারা কতগুলো রান্না করবেন সে অনুযায়ী টমেটোটাকে একটু বেশি করে দিবেন তো এটা একটু বেশি করে ভেজে নেবেন যাতে টমেটোটা গলে যায় ভালো করে তো এখানে লবণ কিন্তু আমি এক চিমটি পরিমাণ দিল যেহেতু আমরা এখানে ম্যাগি মশলাটা ব্যবহার করব এর জন্য লবণটা কমে দিতে হবে আর ম্যাগি মশলার মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে তো এখন আমি ম্যাগি মশলাটাও দিয়ে দিচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছি এটা ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে আর টমেটো টমেটো গুলো কিন্তু প্রায় হাফ গলে গিয়েছে তো এই পর্যায়ে ডিমটা ভেঙে দিয়ে দিতে হবে তো আমু ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছে আর ডিম দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ভালো করে সবগুলো একসাথে মিক্স করে নিতে হবে 
আর ডিমটা ভেঙে ভালো করে সব মশলার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে তো সবগুলো ভাজা ভাজা করা হয়ে গিয়েছে তো আম্মু এখানে পাস্তাগুলো দিয়ে দিল আর পাস্তাগুলো দেওয়ার পর সবগুলো একসাথে ভালো করে মিক্স করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে আর এই পাস্তাটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজার আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর ট্রাই করে ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে তো এখন পাস্তার মধ্যে কিছু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব তো আমও কিছু ধনিয়া পাতা কেটে একটা বক্সে ভরে ফ্রোজেন করে রেখে দিয়েছিল তো আপনারা চাইলে এভাবে বক্সে ভরে ফ্রোজেন করে রেখে দিতে পারবেন আপনারা এভাবে রেখে অনেক দিন খেতে পারবেন তো এখানে আমি কিছু ধনিয়া পাতা নিয়ে নিচ্ছি পাস্তার মধ্যে দেওয়ার জন্য আর এই টিপসটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর বাসায় কিন্তু এভাবে করে রাখবেন তাহলে আপনাদের সময় নষ্ট হবে না আর তাড়াতাড়ি রান্না করে ফেলতে পারবেন তো এখানে আম্মু দিয়ে দিচ্ছে ধনিয়া পাতাগুলো আর এটা এখন একটু নেড়ে চেড়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নেবে তাহলে আমাদের পাস্তা রেডি হয়ে যাবে তো সব কিছু রেডি হয়ে গিয়েছে আমি টেবিলের মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছি তো এগুলো এখন আম্মু সার্ভ করে দিচ্ছে আর আমার রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ